小赵，去了深圳，记得给我发微信。若华，你觉不觉得咱们的大学就像一个圣诞老人的袜子，来自全国各地的礼物都被装到了一起，大家不分彼此，也没有高低贵贱。圣诞节就快结束了。礼物全都被拿了出来，贵的放到了架子上，便宜的被丢到了角落里，各自回到了属于自己的位置。只有几个幸运儿能够心有所往、终止所归，比如你。我真的好羡慕你，能够轻轻松松的留在这个城市。喂，若华，咱们散了吧。你再说一遍。我说，我们分手吧。你妈今天来我们单位找过我吗？她求我放过你。我承认我真斗不过你妈。就算你再好，我也不敢娶你。我真怕了。你们真是够幼稚的。一个人怎么可能跟自己的家庭割裂开？我们自以为的那个自我，其实根本不存在。不管我们愿不愿意承认，浑身都充满着那个家的味道。你家的味道有多优雅，就有多傲慢。连分手的方式都那么简洁，若华，现在说什么都没有意义了。北京不适合你，你也斗不过你妈。希望你回到老家以后，能找到一个让你妈真正满意的男朋友。周凯泽，北京不只有那一家公司，也不只有你一个男人。他到底适不适合我？我要不要留在这里？就不劳你费心了。好，我明白了。祝你幸福。陈安心，我多句嘴。你们离婚协议上说财产平分，以您这个身体情况，就算闹到法庭上，法官都不会这么判的。你真的想好了吗？想好了。条款是我拟的，不是我的钱，我一分不要我送你还是怎么着？不用了，自己打车吧。好。秦风，希望你幸福。听说你每天端着这么个范儿，不累啊？你你什么意思？你有意思吗？我跟你说过。我会好好补偿你，能给你的我都给你，你听不懂吗？你背着我去讹我爸妈是什么意思啊？想让我们家店铺，你跟我说啊！不是你的办事风格。什么店铺？你把话说清楚。好，这么说，我犯的错，我认。我他妈就应该被钉在道德的耻辱柱上，我应该被天打雷劈。但是你不要因为这个就忽略了我们所有的过往，我们的点点滴滴，我们为什么走到今天这一天的，全是我一个人的错吗？程安心，你一点错没有吗？你就是那个无辜的受害者吗？这个世界上没有谁是绝对无辜的。
谢谢你啊！你现在让我觉得我不欠你什么吧？一点都不欠。请注意，高五八零九一次列车开始检票，有乘坐高五八零九一次列车的乘客，请到第八检票口检票进站。这次回家行李肯定特别多，记着把高铁班次发给我，到时候我妈去火车站接你。这么好的路段，这么好的铺子，啊，竟然就几个月租不出去！哎呀，真是老笨蛋呐、啊！铺子怎么回事？哎，秦家人还算有良心，哎，觉得你呢心高气傲的，给钱多少你都不会要，所以呢，私下里就不给我了。他用的词是讹，你拿什么讹的？秦风头上。毕竟顶着好男人的光环升官发财了，他们家还要求你自己主动提出离婚。甘蔗没有两头甜，当婊子立牌坊哪儿那么便宜啊？没那么便宜的事儿。你是不是知道他什么把柄？我太了解秦风了，你了解他父母。他不是被你抓到什么把柄的话，他不可能同意那些条件的。他是不是出轨了？谁？哎呀，那个贾正经。楚之娟，恨死他了！我恨死他了！恨死这白眼狼！我恨死他了！我，乖。不哭啊，咱不哭，想想，咱以后做假肢，有钱了，咱有钱做整容了，是吧？这个铺子，我一个月做这炸鸡，我怎么也能赚他半二八块钱的，是吧？咱有钱了，秦风没有了，咱们有钱了呀！你,你后半辈子就依靠了，靠这个钱跟吃苍蝇有什么区别？你，你不管这钱是怎么来的。钱，他还是壮人胆子的。妈，我不想要这个铺子。妈呀！哎呀！方啊，这方啊！
，左左，啊，先吃饭吧。你到底还还是不还？吃饭。秦凤先出轨，他是过错方，是吧？他补偿你就是合理合法的，凭什么还他？相爱的时候，秦风给我金山银山，我都接着。现在不爱了，我就带着我的尊严，清清爽爽的离开。哎呦，尊严尊严是什么呀？啊，尊严是你能买得起好的假肢，那是尊严。尊严是等我死了，你能请得起好的保姆，那是尊严。不想后半生就靠吞这只苍蝇活，多好吃的苍蝇！那么多人想求还求不来呢。哎呦，姑娘啊，你。你现在这种状况啊，你差不多就行了。你跟我较什么劲儿啊？我都是为你好。你不要再说为我好了，我不想再听到这几个字。你让我向秦家、向全世界承认我就是个残废，我低人一等，我生活不能自理，我不配谈尊严，这就是我的好。为了巩固婚姻、玩弄手段、靠卖惨挣到后半生的依靠，这都是你干的。现在全部强加在我的头上，我还得承认这就是我的好，我一点都不好。<笑>哎呀，哎呀，行了行了，妈知道你有小脾气，我呀这儿还有一方案，我说出来你听听。咱家呢有有点存款哈，再加上秦风和你离婚的时候分的那点那点钱，加起来有四十来万吧，咱们都还给他，但是铺子得有咱们一股，这总行了吧？不行，那铺子值两百万，那就还两百万。你今天晚上就跟我去秦家，我们把方占珍还给他们。不可能，不可能！赵秀芳，我腿残了，可我心没残。我可以挣钱养活自己，也能养活你。起来之时，我饿死也不吃。啊，好，有志气，真的有志气。志气是个好东西，但是志气换不来吃，换不来喝，换不来假肢。你说你现在的这个身体状况，怎么赚钱？啊，就这个假肢已经花了好几万了，还有十几万等着呢。你那志气，你以为是变戏法吗？我要是变出来了，你是不是就把铺子还回去？程安心，我把话放这儿，你让我把吃进去的钱吐出来，没门儿，绝对没门儿。行，那我也把话放这儿。你要是不还的话，你就不是我妈，我也不要你照顾。哎呀，你。你要去哪儿？不信我没你活不下去。要是起那么高，小心上不上去。你要铺子，你就跟你的铺子过，我自己过我自己的。嗯、这房子是你的，要走的应该是我。啊，你这是赶我走是吧？好，那我走。我说走就走，行，那你走吧。你这孩子心怎么这么狠呢、啊？我呀，就是一没羞没臊的苍蝇拍子，他养了你这么一个高贵、骄傲、一尘不染的闺女。
你在这儿睡了啊？啊，不行吗？谁？来吧，你要炸鸡，真吃啊？那当然了。小秋，我我这套假肢应该还在试用期吧？啊，谁？那如果不合适的话，能退吗？退？为啥子要退啊？你不是磨合的很好呀？你是觉得有点不舒服，我再帮你调一下。不是不是，假肢很好，是我，是我最近手头有点紧，对不起啊。那对不起啥子？你遇到啥子困难了？你跟我讲。就是哎，有点复杂，我一时半会儿也跟你解释不清楚。就是这个假肢，我就只能等，等我过段时间攒够了。这样。我去找厂家延长这副假肢的试用期，咋样？可以这样吗？当然。那谢谢你啊。这一时半会儿的，除了卖房子，我实在是凑不出那么多钱来。可是卖了这个房子，我又能去哪儿呢？哎，你妈妈晓得。你千万不要跟我妈说这个事情啊！就是我今天跟你说的这些，你不要告诉她，你就当是帮我保密，行吗？一八块了啊，张学芳，吃完之后出去跑五公里，外加四十分钟有氧啊。我说你这是不过了。啊。嗯，我以前减肥啊，是我闺女，是吧？现在，嗯，我重获自由了，我炸鸡自由了。不是你现在啊，就用这胡吃海塞来缓解你的焦虑。你吃完之后啊，肯定为你这种行为感到羞愧，然后你又焦虑又胡吃海塞，就这么陷入恶性循环。你觉得有意思啊？这没意思啊！那你说，不出三天，我亏你准下我来投降。你饶什么脑袋呀？哎，你忘了？就上回，我故意不回家，治他。还不是把他给整治了？我觉得你这次啊，你要这么一直跟他杠下去的话，还真未必能赢他。他不是向我投降，他是向生活投降。我太骄傲，太奢侈了。什么意思啊？不信？我给你打赌，嗯。赌就赌，赌啥？嗯。其实我也是理解我妈的。我有时候也会觉得，我再这么扛下去，真的就是，真的就像我妈说的那样，我脑子进水了。说不定明天、后天，或者是大后天，我就坚持不下去。只要今天还在坚持，那今天就是胜利。哎，安心。其实我有一个建议，哎，不是建议，不是建议，嗯、呃，算是合作邀请。嗯。什么邀请啊？就是我想把我们一起调试假肢，你跟假肢磨合的过程，拍一些视频，然后放到网上去，就是让更多人看到现在崭新的科技，加上专业的技师，可以让双腿残疾的人能走好远，能跳多高。到时候挣钱了，你就可以得到分成。如果我们的视频火了的话，我们就可以挣很多很多的钱。呃，安心，我晓得我说的有点不靠谱哈。我的事业刚刚起步，推广瓶颈真的很难突破，你就当帮帮我，好不好？明明是你在帮我。那你是同意我们的合作了？这样真的可以吗？嗯，其实我也不晓得，但是我想告一下，反正我们俩现在已经很穷了，对吧？再穷能穷到哪儿去？我们只需要脚踏实地、放心大胆的干，万一成功了
那去换我之前的账号吧，我那个账号上有十几万粉丝，但是我出了车祸之后我就没有更新过了，我不知道那些粉丝还在不在。肯定在，只要你怀了，他们都会怀你。你最起码也可以让你妈妈看到，你靠你自己可以过成啥子样子，嗯？你妈没在这儿，我知道，随便他来不。我事先声明啊，关于你妈的情报，我可是要卖钱的。做完没？你干嘛？我来。你确定？等一下，我这给你卸下去。我自己来。好。来吧，你觉得我能做几个？两个。来吧。政府放钱交账，放钱交账。核心收紧，不要抖。很好，继续行了。行了，不能来了。可以，你会受伤的。你这不，你这是逞什么能啊你啊？行了，行了，行了，有事吧？行吗？痛啊！痛！再三个，真没用。我说你这是何苦呢？啊！能控制自己的身体，才能控制生活。这不是你说的吗？这疼吗？这疼是吧？不让你练，你非练。回去把你大腿肌肉按摩一下。你能帮我一个忙吗？你听我说，我这一屋真的不错，性价比绝对超高，都是符合规定的。消防上、安全上，我保证你没问题。一个月就三千六，那那就这儿。来看一下，来来来来来，这儿是公共厨房，这儿呢是公共区，怎么样？够宽敞吧？啊、来来来，进来进来进来。这间呢已经租出去了，你看一下这间，来这间看一下，怎么样？行吗？啊，没事儿，我前面还有一间，我保证你买。<笑>
小刘，刚起啊？啊，您好。昨晚加班到几点了？嗯，还行，昨天不到四点吧。陈少华，我刘经伟，初一三班刘经伟。啊，你是刘经伟？嗯。你要不说，我还真没认出来你。你以前是那种不良少年，是不是？整天不学习，就知道打架，超级学渣。老师天天让我罚站。你想啊，连你这个负责收作业的小组长都天天教训我。刘经伟，你怎么又不交作业？你最近在哪工作？在利贝达。那可是一线大厂，厉害啊！没有，我就是最底层的程序狗一枚。大三的时候去那边实习，后来运气不错转正了。你怎么样？肯定混的比我这个混混好吧？实习单位没留下，本来是定了个工作的，后面又出了一些状况，现在还没着落呢。没关系。你毕竟是名牌大学毕业的，工作肯定不难找的。就算我像你一样找到了工作，像我这种刚毕业的大学生，只能住着七十亿走廊的房子，每天人肉贴人肉的挤地铁。其实我也不明白，我为什么要孤身一人，拼了命的留在北京。其实也不难想明白，大学四年。四年都在一个城市生活，肯定习惯了嘛，对吧？跟老家相比啊，我觉得在北京可以活得更精彩。你这儿的人每天都有人在经历创业，有人在经历倒闭。之前我们只能当个旁观者，现在算是一头扎进了洪流里。我也不知道为什么，我总觉得这千百种好，好像跟我都没什么关系。其实我挺害怕留在北京的，但是，我更害怕回到家乡。你弟弟的事儿我听说了，回到家乡难免触景生情嘛。对不起，我是不是不该说这个？没关系的，真的。不好意思啊，喂，组长，哎，呃，好，那我现在去趟公司。好的，好的，好的，哎，没事，你去忙吧，我来买单。那那怎么行？你下次再请我就好了。嗯，也行，那下次请你吃大餐啊。对了，有一件事儿一直没有感谢你。什么事儿？那只小猫，当年谢谢你帮我养啊。后来怎么样了？那只小猫啊。那只小猫，你给我养了之后，我们全家都特别喜欢它。小猫变成了老猫，还生了一堆小猫。十年之后，寿终正寝。那我还真是欠了你个大的人情。那周末一定请你吃饭，好不好？到时候给你打电话。嗯嗯，走了啊。嗯。拜拜。嗯你走吧，啊，你不去了？去了，现在哪儿去不了。昨天跟你说别练那么狠嘛，你非不听，是不是又感染了？行了，我给你看看，没什么大事儿，过两天就可以活蹦乱跳了。
，两天足够消磨掉我好不容易鼓起来的士气。不是你昨天那股劲儿哪去了？还真像你妈说的，你这脑子啊，真进水了。我昨天那是在跟自己打赌，看我能不能多做一个深蹲。要是做不到的话，我就认命，从此扫眉大眼过日子。你做到了，三个半。不去，啊，行，那我现在给你妈打电话，我说这长安心彻底放弃了。你别打，我这样子我怎么见人啊我？不是怎么就不能见人了？我要是你，我就坐着轮椅去，好好扫一扫他们那一家子站得直直的人。银行就是这样，业绩特别重要。我们支行去年完成的任务还可以。今年上半年，主要还是靠秦风努力呢。呃，你你你们先聊，我去倒点水啊。哎切个水果，你怎么这么墨迹啊？哟，怎么了这是？怎么了？他们像个女朋友的样子啊！这就是个推销金卡，是不是？小点声儿。当初小凤离婚可是你同意的，你同意的。两百万的铺子，就为了这么一个女人，真不值。两码事儿，两码事儿。哎，赶紧赶紧去！嗯，想起那个卖炸鸡的大胖子已经搬进两百万的铺子住上了。哎，那个小人得志的样子，想起我就气得睡不着觉。又来了，又来了！不说了，亲不亲我的郭奶奶？你不亲我亲？来吧。安心，哎哎，进来吧。啊，我进来了。嘘。嗯。哟，安心来了。来，坐坐坐坐。哎呦，老秦啊！你是糊涂了，安心一直做的好好的。啊，这个。嗯、啊，安心，我来给你介绍一下，这位是楚志娟，是清风的女朋友。我认识，楚经理吗？还去过我家。我家现在还放着你和秦风一起举着奖状的照片呢。安心，你又瘦了，你要注意身体啊。啊，秦风，你去切点水果给安心吃。啊，我去，快！不用了，我不吃水果。也不吃人，我就说两句话。啊，那这位是，啊，不用管我，我是程小姐花钱过来推车的，你们聊你们的，嗯。卡里有四十万现金，密码是我的生日，还有欠条，如果你们需要公证的话，我随时可以配合。说实话，以我现在这个状况，什么时候可以还完这一百六十万，我也不知道。但是你们放心，我的债我会有始有终。这里没有谁是猪谁是老虎，有些误会
，现在两清了。安心呐，这间铺子呢，是我们老秦家真心实意送给你的，你也不要太客气。这一根秦风的事儿，主要责任在秦风。在这里，我代表我们老秦家，对不起。叔叔，您没有必要道歉，我不会接受的。安心，哎，你这孩子什么都好，可是过日子不能全靠骨气。不靠骨气靠什么？靠脸皮厚吗？不是你这孩子。哎，行行了，别跟阿姨一般见识。安心呐，听爸一句话，把这个拿回去。林天宇，哎，我们走吧。走，让一下。安心，对不起。对不起。杀人诛心啊，安心。事情已经这样了，你何必弄得大家都不愉快呢？楚经理，你的那些香艳照片我不拿出来，是我厚道。从现在开始，你在我面前最好夹着尾巴做人。如果不怕丢人的话，你试试看。冲出来，演一出拉拉扯扯怎么办？闭嘴！我现在不想听你说话。好，我闭嘴闭嘴。秦风，你回不去了。安心已经想得很清楚了。行了，你现在可以大大方方、痛痛快快的哭了。我是不是又傻又矫情？难道不是吗？人吧，活的就是个记忆。我跟秦风的记忆贯穿了我前半生的小半部分，没有任何杂质。那段记忆是无辜的，我不想他们变成一团烂泥巴。我明白，所以你把这块烂泥巴砸给人家接风了，对吧？我说这脑子里要是没个汪洋大海，还真就当不了天使了。知道我为什么找你帮忙吗？为什么？因为你不会同情我，这让我觉得很轻松。那你知道我为什么答应要帮你吗？主要跟你讲啊，我跟你妈打了一赌。赌你三天之内会不会投降？赌注呢是一个月的健身课钱。这回我把你的后路堵死了，这回我赚大喽！你这种坏人，什么时候都不会让人失望。但是以我的经验啊，这人和生活是一样的，坏到一定程度了，就会慢慢变得好起来，因为他没法更坏了，懂吗？是啊，残疾、离异、没工作还欠债。再坏下去，人类的想象力都不够，还能怎么怎么坏下去呢？嗯。喂，太快了，林天宇，慢一点，太快了，真的太快了。闭上眼睛，享受速度。
消失在那斑驳的光影里，弥留的气息猜不透内心的悲喜。落日余晖里，看明明写下种种一笔，要选择逃离，或是。风。